स्वागत अपन साथ ही आज के क्यों जुक्त हतन कथा कथा आगे बेड़ा आज के कथा एक वाचमेकार आग्रुमेंट नहीं हेलो मुक्त प्रदीप भाई আমি আজকে একটু ওয়াচমেকার আগ্রিমেন্ট নিয়ে কিছু কথা বলতে যাচ্ছিলাম আপনারা যদি কেউ যুক্ত হতেন তাহলে আলোচনাটা আগানো যেত মনে করেন আজকে আমি ইসলামকে ডিফেন্ড করার জন্যই কথা বলছি কেউ যদি দেখাতে চান যে আপনি নাস্তিক আপনি কথা বলতে পারেন আমার সাথে मन कर आज के इसलम के डिपेंड कर मन कर इसलम फल्स भगवान आलोचना আপনি একটা টপিক নিয়ে যখন একটা বিষয় ডিপেন্ড করবেন আমি একটা বিষয় নিশ্চয়ই ডিপেন্ড করতেছি সেই দুই দুই বিষয় নিয়ে কথা হবে তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে আমরা এখানে আনতে পারি না এখানে অপ্রাসঙ্গিক এই একটা ধারণা নিয়ে আমি গেছিলাম আর আসিম মহিউদ্দিনের বিষয়ে কিছু মিথ্যা স্বার করতে ছিল সেটা নিয়ে একটু কথা বলার ইচ্ছা ছিল কিন্তু উনি আমাকে ঘুরে নিয়ে গেলেন সৃষ্টি রহস্যে আপনার আসিম ভাই টপিকটা আমরা বাদই দেই কজ আমরা मोबाइल मोबाइल महाविश्वनाम प्रकृतिक महाविश्वल जड़ वस्तु तो हम 
আসবে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম কৃত্রিম বলতে আমরা মানুষ বা অর্থাৎ মানুষই যা কিছু আবিষ্কার করে সৃষ্টি করে তাই কৃত্রিম কিন্তু মানুষের এই সৃষ্টি দেখে আমরা কখনো কৃত্রিম বসায় বস্তু সৃষ্টি দেখে কখনো বলতে পারি না যে মহাবিশ্ব কেউ সৃষ্টি করেছে কারণ এর বিশেষ কারণ আছে আমরা প্রাকৃতিক কিছু যে কার্যকলাপ আমরা গুলো দেখতে পাই হ্যাঁ বলছি সেটা প্রাকৃতিক যে কার্যকলাপ গুলো আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে অন্য কারো যে হস্তক্ষেপ থাকতে পারে এই বিষয়টা কখনোই প্রেজেন্ট করে না কখনো প্রেজেন্ট করে না কিন্তু আপনার মোবাইল তৈরির বিষয়ে দেখেন সেখানে একটা লোগো লাগানো আছে কোন কোম্পানি থেকে প্রোডাক্ট কোন কোম্পানি থেকে সার হয়েছে কিন্তু আমাদের শরীরে কিন্তু আমরা সৃষ্টি জগতে এমন কোন লোগো দেখি না যেটা প্রমাণ করে যে না এর কোন ক্রিয়েটার আছে মানুষ বানাইলে বা কোন প্রাণী বানাইলে ওইখানে আল্লাহর লোক দিতে হবে আর আল্লাহর লোক যে কোন আছে বা ওটা কি আপনি জানেন বা আল্লাহর লোক যদি ইচ্ছুক এটাও কি আপনি জানেন দেখুন যদি হ্যাঁ দেখুন যদি এখানে একজন কিয়োটার কথা আসতো তাইলে লোকর কোন প্রয়োজন ছিল না যেহেতু আগে যখন গরু গাড়ি বানাইলে একজন দুজন বানাইতো তখন প্রচার প্রসারেরও বিষয় ছিল না এখন কিন্তু প্রচার প্রসার সবকিছুরই একটা বিষয় থাকে যেমন আমার অন্য কারো মাল এসে নষ্ট হয়ে গেল আমার এসে দাবি করে আপনি আমার কাছে দায় মুক্ত হলেন এরকম একটা বিষয় থাকে কিন্তু এই দায়টা কিন্তু যেমন মোবাইল ক্ষেত্রে তেমন কিন্তু সৃষ্টি জগতের ক্ষেত্রে যেমন সৃষ্টি জগতের আমরা যেমন বিয়াল্লিশ সৃষ্টি কর্তার ই পাই বিস্তারিত সম্পর্কে জানতে পারি তেমন কিন্তু আপনার যে মোবাইল জগতে এমন অনেক কোম্পানি মোবাইল আপনার তৈরি করতেছে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি একটা শ্যাম্পোনি সেট নিয়ে গিয়ে একটা স্যামসাম কোম্পানি যে বলে বসলেন যে আসলে এই মোবাইলটা আপনাদের এই সমস্যা যার কারণে এই সমস্যার কারণে তারা এরকম লোগো তৈরি করে দেয় মানে বিষয়টা কোনো ভাবে তাদের প্রচার প্রসারের জন্য লোক তৈরি করে দেয় যাতে মানুষ বিভ্রান্ত নয় এই যে প্রচার প্রসার কিংবা বিভ্রান্ত না হয় এই যদি বিভ্রান্ত না করার জন্য যে একটা লোগো দেয় এই লোগোটা কেন সৃষ্টি কথা দিলেন না যেহেতু তারও অনেক কম্পিউটার মানে কম্পিউটার বলছি প্রতিযোগী প্রতিযোগী আছে এখানে তাহলে সেখানে তিনি কেন ছাপ্তা দিলেন না আচ্ছা আপনি মনে করেন আপনি মনে করেন এক চিঠিয়া কোনো ব্যবসা করেন মনে করেন আপনি এক চেটিয়া মোবাইল ব্যবসা করেন আপনার আপনারই কোম্পানি আছে অন্য কোন কোম্পানি নাই আপনার মতে সবাই জানে যে লোগোটা ওইটা কোম্পানি মাত্র একটাই তো সেক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে কিন্তু লোগো দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না না বাস্তবটা তো কেউ ভিন্ন বলছে এখানে তো সৃষ্টি করতে একা দাঁড়ায়নি মনে আপনি কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না আপনি হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘড়ি পাইলেন ঠিক আছে হঠাৎ করে আপনি একটা ওয়াচ পাইলেন হাত ঘড়ি পাইলেন হাত ঘড়ি আপনি হাত ঘড়িটা উঠাই আপনার কিন্তু কখনোই মনে হবে না যে এই প্রকৃতিটা যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে একা একা এই হাত ঘড়িটা এরকম করে সৃষ্টি হয়েছে আপনার সবসময় মাথায় আসবে যে প্রকৃতিটা এই হাত ঘড়িটা কেউ না কেউ বানাইছে এই হাত ঘড়িটা একা একা অ্যাসেম্বল করতে পারে নাই এখন ওই হাত ঘড়ির থেকে হাজার গুণ কমপ্লেক্স হচ্ছে প্রকৃতি তো এই হাত ঘড়ির যদি কোনো কোনো কমপ্লেক্স ক্রিয়েটার লাগে কোনো হাত ঘড়ি কোনো কোনো 
আপনি যদি মনে করেন হাত ঘড়িটা দেখলেন দেখার পর আপনি মহাবিশ্বের দিকে তাকাইলেন আপনার পরিবেশের দিকে তাকাইলেন আপনি দেখবেন আপনার হাত ঘড়িটা অনেক অনেক বেশি কমপ্লেক্স কিন্তু এই কমপ্লেক্স হাত ঘড়ি থেকে মহাবিশ্বটা হাজার গুণ বেশি কমপ্লেক্স এই হাত ঘড়ির যদি ক্রিয়েটর দরকার হয় এই মহাবিশ্বের যদি এত হাজার এত বেশি কমপ্লেক্স একটা মহাবিশ্ব আপনি যদি আপনার নিজের হাতের দিকে তাকান এক একটা অ্যাটম থেকে শুরু করে আপনাকে একটা অনু পরমাণু বা আপনার একটা কোষ যেভাবে কমপ্লেক্সলি কাজ করতেছে মলিকুলার স্ট্রাকচার আছে প্রথম দাপে আমাদের কোন পুরো পূর্বপুরুষ বলে নাই যে মহাবিশ্বের এমনি সৃষ্টি হয়েছে তারা কিন্তু প্রথমে বেঁচে আসলে হয়তো কেউ অন্য মানে কেউ কিন্তু কেউ না মানে একজন অনেকে সৃষ্টি করেছে এই ধারণাটা প্রথমে কিন্তু ছিল তেমনি আমি প্রথম যদি কোনো জায়গায় কোনো ঘড়ি পাই আমার ধারণা প্রথমে হবে কেউ ওটা সৃষ্টি করেছে তারপরে যখন আমি ওটা নিয়ে খুলবো দেখবো ভাববো চিন্তা করব পর্যবেক্ষণ করব বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করব তখন আমি একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবো আসলেই কি এটা কারো দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে কিংবা পারে না যখন এই বিষয়গুলো আসবো তখন হয়তো আমি ঘড়িটা যেহেতু আমরা সকলেই জানি যে মানুষের তৈরি তাহলে এখানে তো একটা ধরা বান্ধা হিসেব দেওয়া রয়েছে যে এটা তৈরি হচ্ছে মানে এখানে মূল পয়েন্ট থেকে তৈরি হওয়া জিনিস নিয়ে যেগুলো তৈরি করা হচ্ছে সেইগুলো উদাহরণ দেখানো হচ্ছে কিন্তু আমরা এমন কোন দেখাতে পারি বিষয় দেখাতে পারতেছি না আপনি মেইন পয়েন্টগুলো ধরতে পারছেন না আপনি ভালো ভালোভাবে মেইন পয়েন্টগুলো ধরতে পারছেন আচ্ছা আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে উদাহরণটাতে ছিলাম আমরা উদাহরণটা একটু আরেকটু বাড়াই ঠিক আছে এখন মনে করেন আপনি সামনে যেতে যেতে ঘড়িটা পাইলেন আপনি যে একটা সবকিছু কমপ্লেক্স তাহলে ঘড়িটার যদি কোনো ক্রিয়েটার দরকার মহাবিশ্বের ক্রিয়েটার দরকার ধর মনে করেন আপনি এই পজিশনে এসে পড়লেন ঠিক আছে আপনি নাস্তিক থেকে হঠাৎ করে চিন্তা করলেন যে ঘড়িটা এত কমপ্লেক্স মহাবিশ্ব কমপ্লেক্স ঘড়িটা যদি কোনো ক্রিয়েটার থাকে মহাবিশ্বের ক্রিয়েটার থাকা প্রয়োজন আপনি এটা মনে করেন মনে করে আপনি ঘড়িটা হাতে নিয়ে আগাতে থাকলেন আগাতে আগাতে আপনি কিছু দূর যে একটা জুতো পেলেন ঠিক আছে একটা মানুষের জুতো পেলেন তো আপনি আপনি কি কখনো ভাববেন যে এই ঘড়িটা যে বানাইছে আর এই ইয়াটা যে বানাইছে জুতাটা বানাইছে সে দুই লোক দুইজন একই ব্যক্তি তখন মনে করে নিতে পারি হয়তো তার তারই জুতো এটা তারই বানানো জুতো এরম ভাবে ধরে নিতেই পারি কিন্তু আসলে কি তখন কি করা যায় আমরা পর্যবেক্ষণ করার আগেই আমরা আগে আমাদের পূর্ব যে একটা চিন্তা ধারণা আছে চিন্তাধারা আছে সেই চিন্তাধারা প্রেক্ষিতে আমরা ঘড়িকে ধরে নিচ্ছি যে আসলে এটা আসলে কেন দ্বারা তৈরি হয়েছে 
সেই ধারণা থেকে আপনার যে সামনে যে দুটোটা দুটোটা যে সে একই ব্যক্তি তৈরি কিনা এটা তো আমরা সরাসরি দেখে বলতে পারবো না কেন বলতে পারবো না আমাদের চিন্তাধারা এখন এসে আমরা পর্যবেক্ষণ করব যুক্তি প্রমাণ খুঁজবো তারপরে সিদ্ধান্তে যাব কিন্তু আমি যদি সেই পূর্ব পুরুষের শীষে যাই তখন তো এই ধারণাটা ছিল না তখন আমি ধরে নিতে পারতাম হ্যাঁ হয়তো এটাও যে বানাইছে এটাও সে বানাইছে এটা তার দ্বারা তার দ্বারাই সম্ভব এইভাবে আমরা ধরে নিতে পারতাম কিন্তু বর্তমান সময় তো আমি ধরে নিতে পারবো না घड़ी पाइल তখন কি আপনার মানে আর কি আলাদা ব্র্যান্ডের আর একটা ঘড়ি পাইলেন তখন আপনার মনে হবে যে এই ঘড়ির ক্রিয়েটর আর ওই ঘড়ির ক্রিয়েটর কিন্তু আলাদা ঠিক আছে ওই আগের আগের ঘড়ির ক্রিয়েটরের সাথে এই ঘড়ির ক্রিয়েটরের কোনো মিল নেই তো আপনি পরে জিনিসটা আরেকটু ভাবলেন জিনিসটা ভাবলেন এইভাবে যে আপনি এক হাতে ঘড়ি নিয়ে মনে করলেন যে ঘড়ি কমপ্লেক্স ঘড়ির ক্রিয়েটর আছে আমি আর কি সবার জন্য বলছি যেটা শুধু আপনার জন্য বলছি না সরি ভাই ঘড়ি কমপ্লেক্স ঘড়ির একটা ক্রিয়েটর আছে তো এই একটা তুলনার সাথে আপনি আরেকটা জিনিস বেহিসাবে তুলনা করে ফেললেন যে তাহলে ঘড়ির ক্রিয়েটর থাকলে মহাবিশ্বের ক্রিয়েটর থাকতে হবে কিন্তু জিনিসটা এরকম না এরকম যদি আপনার অ্যানালজি হয় অ্যানালজিটা হবে ফলস অ্যানালজি মনে করেন আপনি এটার সাথে এরকম করে যে কোন অ্যানালজি একটা ফলস অ্যানালজি করতে পারেন যেমন ঘড়িটা ইনভেন্ট করা হয়েছে পনেরোশো সেন্ট পনেরো পনেরো সেঞ্চুরিতে ঠিক আছে পনেরো শতাব্দীতে তো মহাবিশ্ব কিন্তু পনেরো শতাব্দীতে ইনভেন্ট করা হয় নাই আমরা তো না দেখা যে যাদের কথা আলোচনা আছে তারাই ভুল করে জিনিসটা হলো বর্তমান সময়ে ঘড়ি আমরা যদি বিবর্তনবাদ মেনে চলি তাহলে যে সরল অনুজীব যে সেই জায়গা ধরি ধীরে সেটা তো জটিল মহা জটিল কোনো কিছু ছিল না তখন তো সরল ভাবে সেটা তো আস্তে আস্তে বিবর্তনের মধ্যে ডেভেলপ হয়েছে আজকে এই জটিল পর্যায়ে এসেছে ঘড়ির বিষয়টা কিন্তু সেভাবে মানুষটা জীবটা আছে প্রাকৃতিক ভাবে ডেভেলপ হয়েছে আর আপনার ঘড়ি যে বিষয়টা সেটা আস্তে আস্তে মানুষের মাধ্যমে ডেভেলপ হয়েছে দুটো কিন্তু আজকে দুটো দেখে আমরা আচার্য হতে পারি কিন্তু দুটোই এখন আচার্য হলে কি হবে কিন্তু ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ বলছে সরি অতীতে কিন্তু এই আচার্য বিষয় ছিল না এমন এত সুন্দর এত আমরা কোনো কিছু দাবি করে বসা বর্তমান সময়ে আমরা যে ধ্যান ধরনে আছি বর্তমান সময় হঠাৎ করে কোনো কিছু পেয়ে দাবি করাটা আমি ভাই আমি যে পয়েন্টের কথা বলছিলাম সেটা তো আর কি আপনার দাবি করে যে আল্লাহ আছেন বা এই আছেন সে আছেন আমরা কিন্তু আমাদের আমাদের মহাবিশ্ব কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারি কোন রকম গড় ছাড়া এর মধ্যে কোন রকম গড়ের আমাদের দরকার পড়তেছে না তো কেউ যদি এর মধ্যে গড় ঢোকাইতে চায় বা গডের প্রমাণ দিতে চায় বা তারা অ্যাকচুয়ালি তাদের কাছে কোনো প্রমাণ আপনি যতগুলো ইয়ে শুনবেন বা যত জনের যত জনের কাছে লেকচার শুনবেন যে আল্লাহর প্রমাণ দিচ্ছে সে বা কোনো ভগবানের প্রমাণ দিচ্ছে বা কোনো সৃষ্টিকর্তার প্রমাণ দিচ্ছে আপনারা প্রতিবারই শুনবেন এক ধরনের কথা আমি আমি এগুলোর কথা শুনে অনেক অনেক টাইম নষ্ট করছি তো তো আমি একটু ধারণা আছে সেই সম্পর্কে তারা পয়েন্ট রেস করবে আমরা 
এই 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 পার্টিকুলার থিং ইউনিভার্স সম্পর্কে জানি না মনে করেন বিগ ব্যাং সৃষ্টি হলো বিগ ব্যাং হলো কিভাবে বা মনে করেন বিগ ব্যাং এর আগে কি ছিল বা বা ডার্ক ম্যাটার ডার্ক এনার্জি সম্পর্কে আমরা জানি না আমরা আমরা এত কম জানি তাহলে তাহলে আমরা আল্লাহকে কিভাবে ডিসপ্লেস করতেছি বা তাহলে এর মধ্যে আল্লাহ কেন থাকতেছে না এই যে ওনাদের এই কথাটা ঠিক আছে ওনাদের অ্যানসারটা কিন্তু ভেক যে আমরা জানি না দ্যাটস হোয়াই আল্লাহ এই যে গড অফ দি গ্যাপস আমরা যতটুকু জানি না তার মধ্যে আল্লাহ গড অফ দি গ্যাপস এর মধ্যে যদি আপনি ওই ক্রিয়েটর হিসেবে আল্লাহ ঢুকাইতে চান আপনি ওটার মধ্যে শুধু আল্লাহ না আপনি যে কোনো কিছু ঢুকাইতে পারবেন আপনি ঢুকাইতে পারবেন ফ্লাইং স্পেগেটি মনস্টার অবশ্যই আপনি ঢুকাইতে পারবেন ওয়ার ওয়ালফ আপনি ঢুকাইতে পারবেন ইয়োবা আপনি इवन দাবি করতে পারেন সুপারম্যান বানাইছে আই ক্যান ইউ ডিসপ্রুভ মনে করেন আমাকে অনেকে বলে যে আল্লাহ আছেন আল্লাহ আছেন আল্লাহ আছেন অবশ্যই আল্লাহ আছেন পৃথিবী এত কমপ্লেক্স আল্লাহ আছেন আমি বলবো যে ডিসপ্রুভ করা আল্লাহ নাই তো আমি বলবো ভাই মনে করেন মনে করেন আল্লাহর মাথার উপর একটা সিলি হ্যাট আছে একটা একটা জোকার একটা হ্যাট আছে আপনি কি ডিসপ্রুভ আমি ধরেন আমি দাবি করি আল্লাহর মাথার উপর একটা জোকার একটা জোকারের হ্যাট আছে আপনি কি ডিসপ্রুভ করতে পারবেন যে জোকারের হ্যাটটা আল্লাহর মাথার উপর নাই আপনি ডিসপ্রুভ করতে পারবেন কখনোই পারবো কখনোই পারবো आकाश हो কারেকশন ফেইলড আকাশ হোসেন কারেকশন ফেইলড আর কি কি যুক্ত হতে চান না ভাই আসিম ভাই আল্লাহ গতকাল আল্লাহ মারা গেছেন তো আমাদের মতে মোহাম্মদ সাল্লামের সাথে সাথেই কেরামতি তো কোনো কিছু দেখাতে পারলেন না পরে চাঁদ বলে দিখন দিতে করেছিলেন সেটাও কয়েকজন ছাড়া বলে কেউ দেখে নেই যারা দেখেছেন সেটাও তারাও বিশ্বাস করে নেই আমার সামনে যদি কেউ চাঁদ কেন আমার সামনে মনে করেন মনে করেন একটা কার্ড দুইটা কার্ড বানাইতে পারলো তাও তো আমি আর কি মাথা নষ্ট হয়ে যেত আর চোদ্দশো বছর আগে মানুষকে ইমপ্রেস করা এতটা টাফ ছিল যে তার সামনে চাঁদ দুই ভাগ করে ফেলাইছে তারপরেও তারা ইমপ্রেস হয় নাই তারপরেও তারা এক নামে ইসলাম গ্রহণ করে নেই এটা তো শুনতেই কেমন হাস্যকর লাগতেছে আচ্ছা আমি একা একা কথা বলে যাব কেউ কি যুক্ত হবেন আগেকালের মানুষরা বেশ বেশ হার্ড টু ইমপ্রেস এদেরকে ইমপ্রেস করা খুবই টাফ কি ভাই জয় বাংলা জয় বাংলা কি জয় বাংলা বলে এখানে কেউ নেই কেউ তো যুক্ত হতে চাচ্ছেন না আমি কি তাহলে শেষ করেই দেব নাকি দেখছেন সতেরো জন যুক্ত হতে চাচ্ছেন संख्या कम ये जुक्त होते हलो मोबाइल <laughs> 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 যুক্ত হওয়ার অপশনটা ছিল না আপনার লাইভে আমি হাজার 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 কমেন্ট করছি ভাই যুক্ত করুন যুক্ত করুন কিন্তু আমি জানতাম না যে যুক্ত হওয়ার অপশনটা যদি না থাকে কেউ কমেন্ট দেখেও আমাকে যুক্ত করতে পারবে না তো ভাবতাম যে আসিফ ভাইয়ের সাথে যদি একটু কথা বলতে পারতাম আসিফ ভাইয়ের সাথে যদি একটু কথা বলতে পারতাম মনে করেন যখন যারা আর কি এই 
মেন্টালিটি যে যায় এই আর কি এরকম চিন্তা ভাবনার উপর যে নতুন নতুন যাদের এরকম চিন্তা হয় তখন তাদের দরকার হয় যে কারোর সাথে একটু কথা বলি একটু শেয়ার করি তো ওরকম ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যেও তেমন কেউ ছিল না আপনি লাইভে আসতেন প্রায় সময় ভাবতাম একটু কথা বলি আপনার সাথে আপনি যুক্ত করতে পারতেন কিন্তু না না আপনি যুক্ত করতে পারতেন না ভাই আপনি চাইলেও যুক্ত করতে পারতেন না কেননা আগের মোবাইলে আমার যুক্ত হওয়ার অপশনটাই ছিল না আমার মোবাইলটা রুট করতে হতো রুট করলে তাহলে হয়তো বা যুক্ত করার অপশনটা থাকতো আর কি আচ্ছা এইটা এখন থেকে কি আপনি এই আইডিটাই চালাবেন দেখি ভাই এই আইডিটা আর কি হয়তো ভাই এই আইডিটা একটু চালাবো কারণ স্যাটায়ার জিনিসটা আমি ছেড়ে দিতে যাচ্ছি না আমি বিভিন্ন বিভিন্ন কাউকে কারো রিপ্লাই ভিডিও বা কারো কথার মধ্যে যে ভুলগুলো করতেছেন সেগুলো আর কি স্যাটার মাধ্যমে এই আইডিটাই চালানোর চেষ্টা করব আর কি পরামর্শ যেটাই হোক সেটা দিতে চাই যদি আপনি মানে কিছু মনে না করেন আর কি হ্যালো আপনি শুনতে পাচ্ছেন ভাই আপনার কথাটা কেটে কেটে যাচ্ছে আরেকবার বলবেন আচ্ছা আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই আপনাকে আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা পরামর্শ দিতে চাই একটা বুদ্ধি দিতে চাই বা পরামর্শ দিতে মানে আপনার গলার গলার স্বর বেশ মানে পরিষ্কার আমার মনে হয় ভালো মনে হয় তা এই কারণে আপনাকে বলছি যে আপনি যদি আমাদের কিছু লেখা একটু একটা অডিও ভাবে পাঠ করতেন পড়তেন শুধু যেমন ধরেন লজিক্যাল ফ্যালাসি যে পুরো লেখাটা সেই লেখাটা যদি আপনি শুধু একটু পড়তেন এবং সেটা যদি রেকর্ড করে রাখতেন রেকর্ড করে যদি আপনি ধরেন সাউন্ড সাউন্ড ক্লাউড আছে না সাউন্ড ক্লাউডে যদি আপনি আপ করতেন তাহলে আমাদের যারা লেখা পড়তে ভালো লাগে না যাদের তারা হয়তো সেই লেখাগুলো শুনলো আশ্চর্য হব নাকি কি হব বুঝতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি আমার এই কথা আমাকে জীবনে কেউ বলে নাই আমার আমার জিব্বা একটু বেশি মোটা আমার কথা অনেক আর কি বুঝতেও পারে না যে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বলছি আপনি যে কথাটা বললেন আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি খুব অবাক হচ্ছি আপনার কথাটা একটু শুনে কিন্তু আপনি যদি বলেন আচ্ছা ভাই আপনি আমি আপনাকে কয়েকটা আমি দু একটা ডেমো করে আপনাকে পাঠাবো যদি কেউ কারো পছন্দ হয় তাহলে তো অবশ্যই আমি আমার সাথে আপনার মতের মিল না হইলে যে ওটা ফেলাসি না ফেলাসির কতগুলো টার্ম আছে এই জিনিসটা মানুষকে বোঝানো দরকার আমি কেন ইসলামে বিশ্বাস করি না সেটা পার্ট পার্ট করে ওনারা করছেন কিন্তু মানে এইটার সাথে যদি আপনাদের লেখাও যদি সেটার সাথে যুক্ত হয় বা আপনাদের কথাও যদি যুক্ত হয় এগুলো যদি একটু ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেন যেমন ধরেন এক একটা বিষয় যে আছে মানে ধরেন আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স ফ্যালাসি এই এই জিনিসটা নিয়ে যদি ছোট একটা ইয়া করেন তারপরে আবার যদি আরেকটা লজিক্যাল ফ্যালাসি নিয়ে করেন এভাবে পার্ট পার্ট করে তাহলে আমাদের অনেক সুবিধা হয় তাহলে আমি তাদেরকে সরাসরি লিংক দিয়ে দিতে পারি যারা মানে পড়তে পারে না আর কি পড়তে পছন্দ করে না বা পড়তে পারে না হ্যালো জি ভাই তাহলে এই জিনিসটা ভালো হয় আমি শুনছিলাম ভাই আপনার কথা শুনছিলাম তাহলে একটা কাজ করতে পারি আমি মনে করেন যে ধরেন আর্গুমেন্ট ফর ইগনোরেন্স ফ্যালাসি যদি আমরা আমরা ইয়া করি আমি একটা লাইভে এসে আগে এটা নিয়ে কথা বলি মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করি হয়তো বা আমার একটু জানা হলো যে কোন কোন জায়গায় মানুষের এখানে একটু সমস্যা আছে এটার পরে আমি একটা হয়তো বা দশ বা পনেরো মিনিটের একটা একটা সাউন্ড ক্লিপ বের করে ফেললাম বা একটা সাউন্ড ক্লাউডে একটা ভিডিও আপলোড করে দিলাম আমি আছি লিঙ্কদেন আসিফ ভাই মুশরিক নবী ভাই আপনি যদি ঢুকে 
এই জিনিসটা একটু মানে দেখেন যে বহুল প্রচলিত কিছু কুযুক্তি অথবা কুতর্ক বা হেতাভাস এই লেখাটা একটু দেখেন এই লেখাটার ভিতরে যে পয়েন্ট গুলা দেয়া আছে এগুলো অত্যন্ত জরুরি এক একটা পয়েন্ট এবং প্রত্যেকটা নিয়ে আপনারা মানে অডিও বানাতে পারেন যদি আপনাদের ভয়েসটা ভালো হয় এবং তাদেরকে মানে শর্ট করে খুবই শর্ট করে খুব বেশি লেন্দি করবেন না অনেক খুন ধরে করবেন না ছোট ছোট করে যে উদাহরণ গুলো এখানে দেয়া আছে সেগুলো যদি একটু পড়েন তাহলে আমরা মনে হয় এই এই জিনিসটা অনেক ভালো একটা জিনিস হবে যারা যে মুসলিমরা আসে যে বা যে মুমিনরা আসে আমাদের সাথে তর্ক করতে মানে খুবই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে খুবই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে এই জিনিসগুলো ডাউনলোড করে তারা যে কোনো সময় শুনতে পারে এই জিনিসটা ভালো আইডিয়া এই জিনিসটা খুবই ভালো আইডিয়া আমি আমার মাথায় সবসময় জিনিসটা এটা ছিল যে এটা দিয়ে আমি ভিডিও করবো ভিডিও করবো কিন্তু ভিডিও করার মতো আমার ওই আমার কম্পিউটারটা পুরো বাস্টেড আমার ল্যাপটপ দিয়ে হবে না তো সাউন্ড ক্লিপটা আই থিঙ্ক ইটস আ রিয়েলি গুড আইডিয়া আর আমরা একটা নতুন প্ল্যান করছি যে আমাদের nastikko.com ওয়েবসাইটে আমরা পডকাস্টের ব্যবস্থা করছি যেমন ধরেন একজন যদি বিবর্তন বাদ বিষয়ে যদি ছোট ছোট করে কিছু বক্তব্য রাখতো বা কোনো লেখা পড়তো সেই জিনিসগুলো আমরা আমাদের nastikko.com এ আমরা একসাথে দিয়ে দিলাম তাহলে যারা পাঠক যারা দর্শক বা পাঠক আছেন তারা খুব ইজিলি সেগুলো শুনতে পারবেন যেমন আমি অনেক সময় কাজ করতে করতে পারি জি হ্যাঁ কাজ করতে থাকি কাজ করতে করতে আমার পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না তো তো আমার কানে হেডফোন লাগিয়ে কিন্তু আমি এটা শুনতে পারি শুনছেন <laughs> হ্যাঁ আমি শুনছি আপনি আপনি তাহলে একটু এই জিনিসটা একটু চিন্তা করে আমাকে একটু জানান তাহলে আপনি যদি আগ্রহী হন তাহলে জানান আর যারা যারা এখানে আছেন তারা যদি জানান আর যদি মানে কোনো মেয়ে যদি এটার সাথে যুক্ত হতে চান তাহলে আরো ভালো হয় কারণ দেখা যায় যে মুমিনরা একটু মেয়েদেরকে একটু বেশি ভালোবাসে তো মেয়েদের গলা শুনলে একটু দ্রুত চলে আসে প্রশ্ন নিয়ে ছোট ছোট কথা নিয়ে তাহলেও কিন্তু ভালো হয় মানে অন্তত পক্ষে মাদ্রাসার ছাত্ররা আপনাদের চেহারা দেখার জন্য দেখতে আসবে এবং কথাগুলো শুনে যেতে হবে তাদের হ্যালো জি ভাই আমি আমি অ্যাকচুয়ালি আজকে